Venabygd er først og fremst bygda hvor jeg kommer ifra. Men jeg er ikke vokst opp her. Når jeg flytter hit da, i voksen alder, kan du si, som ja, 25-åring. Og da er det et helt bevisst og frivillig valg å slå meg til i huset til bestefaren min. Da. Bestefaren min var håndverker, snekker, og vi hadde et veldig godt forhold. Han syntes det her var kjempespennende. Leira er jo en supermottager. Den kan jo ha så mange tilstander, men man lærer seg etter hvert å finne den nøyaktige rette plastisiteten, rette hardheten, rette mjukheten i materialet for å kunne formidle akkurat det du ønsker å formidle. Altså det enorme mangfold av, av kropp og følelser og energi og bevegelser som er i deg selv, som da skal over i leira så sømløst som det bare kan. Det er rene emosjonelle utdanninger også, rett og slett. Mye av det tar ut selvfølgelig veldig privat, sant? Sinne, eller at man er glad, eller at man er trist. Jeg kan ta det ut i leira uten at det skader noen andre enn meg selv. Ikke sant? Sårer ingen andre. Mens det tar seg form i leira som ikke er privat. Ikke sant? En dag på verkstedet begynner klokken åtte. Så er det å begynne rett på med leirearbeid. Og det er nok alt etter hvilket stadium jeg er i i den forrige skulpturen, kan du si, eller forrige prosjektet. Da. Så kan det være enten å begynne å jobbe videre på den, bygge videre på den, eller lage elementer til bruk i ekstruderen for å kunne få ut de rørene som jeg bruker. Fra gjenstand til gjenstand så er det en utvikling, og, og den utviklingen har veldig mye med en, en repetisjon å gjøre. Man lærer seg liksom ved repetisjon, da. Leiras språklige potensialet da, har, har alltid vært veldig viktig. En gjenstand skal kunne møte det som er en, en skikkelig knyttnev i solarplexus, ikke sant? Det er der det sitter. Den kopp er ikke bare en kopp, en kopp er en skulptur, en kopp er en historie. Og gradvis så mistet de kanskje mer og mer funksjonaliteten sin som kopp og mygge og tekanne. Ikke sant? Men like forbasket så var det det som var utgangspunktet i det vi undersøkte da. Jeg skulle være på Røros en vinter for å øve meg opp til, å, til en opptaksprøve på musikkkonservatoriet på piano. Men der var det verksteder, keramikkverksteder, treverksted, metallverksted. Og til slutt så satt jeg bare på keramikkverkstedet, rett og slett. Og siden da så har jeg bare vært leire, ikke noe piano. Jeg er dritnervøs selv når jeg går på en utstilling og forstår jeg eller forstår jeg ikke. Eller her er det jo jeg som er dum, jeg skjønner jo ingenting, ikke sant? Og sånt har alle det. Hva skal det der være for noe, ikke sant? Det er det siste du spør om, ikke sant? Men jeg får ofte det spørsmålet. Dette der minner jo om en brødeig og altså, alle mulige slags uh, assosiasjoner, da. Uh, ikke sant? Og det, men da har det jo skjedd et eller annet allerede, så jeg mener, ja, så, ja, ser du det? Ja, nei, det har jeg nemlig ikke tenkt på som ja, så flott. Ikke sant? Hvis det ikke ligner på noe, så ligner det på noe som en betrakter har i sitt eget hode. Når du ser et eller annet som en publikum kommer å se, eller en betrakter kommer å se, så skapes det umiddelbart eh, noen referanser i forhold til hva vedkommende har i livet sitt. Det er ikke noe mer i, i gjenstanden min enn at der, der i ligger den muligheten. Det er kunst der som grunnlagsforskning, altså den er ikke, har ikke noe egentlig formål. 
annat än att vara väldigt nyfiken och försöka finna ut av saker och ting. Jag tror den den verksamheten tror jag är er väldigt väldigt viktig. För en en sund mångfaldig det er kanske det er mangfoldet som egentlig er det viktigste som grundlag for en, en demokratiutvikling. Rett og slett. Jeg tror det er en veldig nær sammenheng mellom de tingene.